Hello guys, welcome to WMD Tech and today i-re-review natin ang isa sa pinaka-solid na case from NZXT, ang NZXT S340 Compact Mid Tower Case. Last September 2014, kung di ako nagkakamali, nirelease nila tong NZXT S340 and exactly 4 years ago, marami pa rin gumagamit ng NZXT S340 and itong case na to ay kaya pa rin makipagsabayan sa ibang case in terms of quality, design, Airflow and Features Of course, marami na rin mga bagong case ang NZXT na nirelease like H500, H440, and H700 series at iba pang case na may similar build and quality material. So siguro naman alam nyo na yung specs ng ating case so i-discuss na lang natin ng konti yung mga main features ng ating NZXT S340 case. Isa sa pinaka-interesting na feature ng NZXT S340 is meron siyang steel casing on all sides. Lahat gawa sa steel. Kaya niya mag-support ng up to 280mm radiator on the front only and 120mm radiator on top or rear. Isa rin sa pinakagusto kong feature niya is yung compact form factor niya despite na supported niya ang up to 80x motherboard. And ang pinakagusto kong feature niya is super easy mag-build sa case na to. Sa dami ng case na nahawakan ko, ito lang talaga yung case na mula noon hanggang ngayon never ako nahirapan mag-build kahit sa cable management, sa paglagay ng mga parts and components and super dali niyang i-organize lahat. And lastly, meron siyang dust filter sa front and sa PSU bottom area. So let's start and ilipat na natin yung components ng main PC ko from Techware Neo papunta dito sa NZXT S340 natin and tingnan natin ang temperature sa loob ng NZXT S340 kung paano siya mag-perform in terms of airflow and cooling capability niya.
And na yan, natapos na ang paglilipat natin ng parts na and components sa NZXT S340. First, check muna natin ang terms from Techware Neo doon sa pinanggalingan na case para may ma-compare lang tayo, titingnan natin yung performance. So, sa temps ng Neo with open side panel on stock speed, on BIOS idle meron tayong 29 degrees, on Windows idle meron tayong 33 to 36 degrees, on gaming meron tayong around 55 to 59 degrees, and sa max temp meron tayong 63 degrees. And sa Techware Neo naman with open side panel again, overclock at 3.9 GHz, on BIOS idle meron tayong 34 degrees, On Windows Idle naman, meron tayong 39 to 41 degrees. On Gaming, meron tayong 65 degrees. And on Max Temp, meron tayong around 71 degrees. And para naman sa temperature ng ating NZXT S340, ang temps ng stock speed sa BIOS Idle meron siyang 26 degrees. On Windows Idle, meron siyang around 29 to 31 degrees. On Gaming, meron naman siyang 49 to 53 degrees. And para sa max temp, meron siyang around 60 degrees. Para naman sa overclock at 3.9 GHz, on BIOS idle, meron siyang 32 degrees. On Windows idle, meron siyang around 34 to 36 degrees. On gaming, meron siyang 54 to 59 degrees. And max temp na 66 degrees. So in terms of airflow, lamang ang NZXT S340 kahit na open side panel si Techware Neo. Pero di din naman natin totally maiko-compare yung dalawa dahil magkaiba sila ng tier in terms of pricing. Anyway, kahit ito yung pinakamurang case ng NZXT, medyo hindi siya budget-friendly dahil na rin sa almost 5,000 price point niya. Pero for me, super fair lang nito considering na halos lahat ng features, quality, and design niya is premium. And lastly, para sa nagustuhan ko sa case na to, I really like the design, build quality, cable management feature, super easy mag-build dito sa case na to, and yung all steel body niya is talagang super solid. Siguro ang isa sa hindi ko nagustuhan dito is yung acrylic side panel niya. Medyo madali siyang ma-scratch or magasgasan, kaya siguro ingatan na lang natin yung side na yon. And in my opinion, given na talaga na super bigat nitong case na to, considering na meron siyang all steel casing. So make sure na pagbibili niya to ay eh, may katulong kayo or meron kayong kotse. All in all, super solid pa rin itong case na to even ngayong 2018. So kung gusto niya ng solid case with good features, go for NZXT S340. Or kung di niya type yung acrylic side, go for the brother niya na NZXT S340 Elite na may tempered glass side panel. And that's it para sa ating review ng NZXT S340. I hope you like it and don't forget to like and subscribe and hit that bell icon para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Happy gaming!